Yesu Kristo asifiwe. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye kwa neema na huruma nyingi ametupa kibali tena kuonana sana wakati kama huu kwa ajili ya utukufu wake. Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo mpendo katika Bwana na chukua fursa hii kukaribisha katika kipindi cha saa ya uponyaji. Kipindi hiki kinaitwa kwako na uduma ya mlima wa maumbi Success Chepo inaopatikana pale Zuzu kwa Pinda Dodoma. Napenda kukaribisha pia kwenye ibada zetu kila Ijumaa saa moja jioni mpaka na nusu jioni na Jumapili saa tatu kamili asubuhi mpaka saa na nusu asubuhi. Usafiri unapatikana bule pale Machinga Complex saa mbili kamili asubuhi na kurudishwa saa na nusu asubuhi. Bwana Yesu amelipia usafiri huo kwa ajili yako. Mpendwa katika Bwana. Somo letu saa hii na muda huu katika kipindi cha leo ni inapatikana kwa kichwa cha somo kinachoitwa uwepo wa Mungu kuponya. Uwepo wa Mungu kuponya. Presence of power of God to heal. Napenda nikukumbushe kuwa wewe una zawadi kubwa tatu kama Mkristo ambazo unatakiwa usiruhusu mtu yoyote aweze kuchukua. Zawadi ya kwanza ni kujua wewe ni nani? Wewe ni mtoto wa Mungu. Kitabu cha Yohana moja mstari wa mbili inasema wote waliompokea aliwafanya wana wa Mungu. Wewe wenyeji wako sio dunia hii. Wenyeji wako ni mbinguni kwa baba. Kwa hiyo una neema ya kwamba kila wakati unapokuwa unahitaji chochote waweza kuita mbingu na mbingu zika back up zikakupa ushindi na baraka katika Kristo Yesu. La pili tambua kwamba Bwana Yesu alimaliza laana zako zote, magonjwa yako yote na shida zako zote wa Galatia 3:13. Yeye alifanyika laana kwa ajili yako maana imeandikwa amelaaniwa aliyeandikwa mtini. Lakini katika hilo pia kumbuka kwamba Bwana Yesu alimaliza dhambi zako zote na alifondoa magonjwa yako yote. Sasa hizo ni haki zako. Mpendwa naomba utambue kama unapoona ambapo wazungu au watu wa huko wenzetu ambao wameendelea sana wanavyonyanyasa Afrika kwa kipindi hiki ndivyo ilivyo kwa mtu ambaye ameokoka au ambaye amemwamo kumjua Kristo jinsi shetani anavyomnyasa unless amepata akili ya kuamka na kujua achukue hatua zinazomhusu muovu kazi yake ni kuchinja kuua na kuharibu kataa leo jua ni haki yako simamia haki yako la mwisho tambua una mamlaka gani kitabu cha Marko 16 17 mpaka 18 inasema na ishara hii itaambatana na waaminio kwa jina langu watatoa pepo watasema lugha mpya watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufu, cha kufisha akita wadhuru kabisa wataweka mikono juu ya gonjwa nao watapata afya una mamlaka ya kufukuza mapepo mahali popote pepo likiwepo una mamlaka pepo toka ondoka sasa tambua hapa kuna kitu tutakojifunze kuna tofauti kati ya malaika wa kuzimu au majini yale na mapepo ndio maana waefeso 6 mstari wa 12 mpaka 17 ameleza vizuri anasema tuna sisi kupigana kwetu si juu ya mwili na jama bali juu ya mamlaka wafalme wakuu na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho sasa watu awakamatu na majini au mamlaka au ambao ni malaika waliofukuzwa mbinguni Mm-mm. watu wanapata shida na mapepo ila malaika wa kuzimu wanawatumia mapepo kwa ajili ya kujenyesha maisha ya watu kwa sababu malaika wana miili ya kiroho hawezi kuingia ndani ya mtu lakini mapepo yana roho hana miili anatafuta mwili wa kufanya uzinzi mwili wa kufanya wizi mwili wa kugomnyea mwili wa magonjo mwili wa kunyanyasa hiyo somo tutajifunza siku nyingine kwa upana ndugu mpendwa 
Tambua kuwa una mamlaka ya kuponya magonjwa yote unapoweka mikono yako juu ya gonjwa na kufukuza ma, wenye mapepo yale mapepo yote kwa mtu yote mwenye mapepo. Mapepo mengi yanasababisha magonjwa ya kiroho. Kwa mfano kuna watu na mapepo ya sira. Kuna watu na mapepo ya chuki. Kuna watu na mapepo ya kukosa matumaini na kukosa amani. Wanatamani kujiua, pepo la kujiua. Kuna watu na mapepo ya kurudi nyuma. Kuna watu na mapepo ya kuchukia ume zao au mke wake. Mapepo. Lakini pia watu wengi wamepata na mapepo kwa sababu ya kukosa msamaha katika maisha ni muhimu sana kusamee ni muhimu sana kusamee vinginevyo utawekea mikono juu ya wagonjwa na hawatapata afya lakini Bwana alishakupa mamlaka ya kuweka mikono juu ya wagonjwa na wakapata afya hapo utambue kwamba tunapochukua ujasiri wa kuombea wagonjwa wagonjwa wote wanapona tambua kwa uponyaji ni hatua na kama unavyoona katika mkulima ambaye anapanda mbegu na inaanza kuota bila kuonekana juu wakati mwingi na baada ya siku saba unaona majani kwa juu hivyo unapoomba kwa ajili ya mgonjo au magonjo au maradhi tambua umepokea uponyaji sawa na kitabu cha Marko 11:22-23 Yesu akawaambia Mwamini ni Mungu. Nawaambia kweli, mtu akiwaambia mlima huu, "Ngoka, ukajitose baharini bila kuona shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba yote anayosema amefanyika, atafanyiwa jambo hilo." Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba, "Aminini kwamba mmepokea, nanyi mtapewa." Mnaposimama kusali, "Sameeni, msamee." aliwakosea nyinyi makosa yenu sasa nataka nieleke kidogo sawa naomba utambue kwamba kuna vitu viwili Yesu ametupa mamlaka kulingana na kitabu cha Marko 16:15-18 la kwanza kufukuza mapepo pepo atuombi kuponya pepo we don't beg the devil Atu, atuombi kwa shetani maombi ya kwamba pepo litoke pepo unafukuza unajua kufukuza Yaani ndani unaamua kufukuza panya. Unamkimbiza na unamtwanga kwa kichwa kimpata. Na ndivyo ilivyo katika mapepo. Ukishaona tu kuna ishara ya pepo, sasa uwe makini. Inawezekana mwenyewe na mapepo. Kuna pepo ambayo ni wepesi sana kuingiana ni ya mtu, pepo wa sila, pepo wa chuki, pepo wa uzinzi, pepo wa uongo, pepo wa wizi. Sasa usije ukawa na mapepo afu tukataka kutoa pepo. Mapepo manyingi yakai mmoja na kaa mengi. Ndio maana anatakiwa makini kumjua mtu gani anayekuombea kwa sababu akiwa na madudu na kuingizia madudu kwa sababu ya mlango wa imani ambao unafungua unapokuwa unaombewa. Kwa hiyo anatakiwa kuwa makini sana. Kwa mapepo unayafukuza ila magonjwa unaweka mikono na wanapona. Maana ni kwamba kuna hatua ambazo Mungu anazifanya kwa ajili ya mtu kupona. Anaweza kupatujia atapona kwa muda gani? Lakini muda ule unapoweka mkono tu, ule ugonjwa unaweza kubadilika. Kama ulikuwa na rangi nyekundu unaweza kuwa ni blue, ni, ni, ni brown. Kama ulikuwa na rangi ya brown unaweza kuwa mweusi na baadaye ugonjwa unatoka. Ndio mponyaji wa Mungu ambaye anaenda kama mbegu, mtu anapokuwa na imani, anapanda mbegu ambayo ikianza kuota inaondoa magonjwa na maradhi yote katika maisha yake mpendwa katika Bwana tambua kwamba Mungu ategemee mtu anayemwamini Bwana Yesu kuwa mgonjwa au kupata mapepo ndio maana unatakiwa kuwa makini sana na huduma za kuombea watu ambao wananguka chini unakuta mpaka wa wachungaji au unakuta mpaka washirika ambao wameokoka eti wananguka chini mpendwa maana nyingi inakuwa ni show na sio uhalisia. Ingawa nasikana pia wale watu wakawa na mapepo. Lakini mtu ambaye ameokoka atamataje pepo? Kwa hiyo maana kuna tatizo pia unamwona anaanguka. Tabu kwamba wewe ni hekalu la Mungu. Na kwa sababu ni hekalu la Mungu ni kwamba una roho mtakatifu ndani yako. Kwa nguvu ya Mungu iko ndani yako. Kwa huna sababu au umuhimu kulingana na maandiko kama unaanguka chini. Unaanguka kwa njia nini? kwa sababu ukiwachunguza hata wengi ambao wanaanguka ukiuliza baadaye unashangaa uponyaji hujatokea 
kwa inakuwa ile drama ambayo ni yakuwa ni tofauti sasa sijasema kwamba watu waanguke katika uwepo wa Mungu nina maana kwamba uwe makini kwa sababu nyingi nakuta ni drama ambazo sio za kweli watu ambao hawajaokoka kianguka mimi sina tatizo kwa sababu wengi wanapambana na nguvu za giza ambazo zimekamata maisha yao lakini napokuwa mtu ambaye ameokoka ni muombaji anakwenda mbinguni alafu anakwenda kuanguka katika kuwekewa mikono kuna tatizo mpendwa Mungu ayupo katika drama bali imani na imani ni ya moyoni ambayo mtu anasikia na kupona sio kumka chini hakuna uhusiano kati ya kumka chini wanachosema kuwepo wa Mungu na uponyaji Bwana Yesu alisema wekeni mikono juu wagonjwa na watapokea uponyaji sasa kupokea uponyaji yawezekana kabisa mtu akanguka ndio maana nikasema kwamba unatakiwa makini na hapa natoa tu kama angalizo uwe makini sio yote katika kuwekea mikono na kuunga mwingine anapendeza mapepo na uwe makini katika hilo ndugu mpendwa napenda kutambue kuwa bwana yesu aliponya magonjwa na maradhi yote lakini <laughs> kuna mahali ambapo bwana yesu alishindwa kuponya kulingana na maandiko matakatifu yani mungu ameshindwa kuponya na tutaangalia kwa nini na ndio maana kuna watu wengi wameokoka lakini hawaponi na magonjwa yamewakamata mpaka wanakufa Marko sita, tano mpaka sita. Akuweza kutenda miujiza hapo ila aliwawekea mikono wagonjwa wachache. Akawaponya. Alishangaa kwa sababu ya kutoka mpaka Bwana akashangaa, yani watu waamini. Ndugu mpendo, kutokana na watu wengi kutoamini inasababisha mguvu ya Mungu ya uponyaji siwepo. Sasa ndio maana natakiwa makini na maneno ninayopewa. Kuna watu wanahubiri injili ambao ni kwenye theology ni kweli kuna tatizo kubwa. Kwa maana kwamba wanahubiri injili kwamba inawezekana uponyaji ilikuwa ni old fashion. Ilikuwa ni kwa ajili ya Yesu kujidhirisha kama ni Mungu tu. <laughs> Sasa ukipokea mafundisho kama hayo na ukayabeba kichwani au ukabeba boyoni, imekula kwako. Magonjwa atakuja hata nikubilia leo hakuna kitakachotokea. Hata ni kuombea leo hakuna kitakachotokea. Lakini badilisha kusikia kwako kwa maana imani uja kwa kusikia. Kwa ukikosea kwenye kusikia imekula kwako. Uwe makini unasikia nini? Na umesikia wapi? Ndio maana Bwana Yesu alipomsikia shetani anaongea naye kitabu cha Mathayo sura ya 4 akasema imeandikwa. Shetani anamwambia imeandikwa, yeye anamwambia imeandikwa. Alimjibu na alimtona huko tukasa wale lijua neno. Sasa watu wengi ni malonya kwenye neno, hawataki kusoma neno wanapenda kulishwa mdomoni jana kuna mtu akaniambia mchungaji hebu tamka neno hapa nipe neno nipe neno nitabidie nitabidie nikamwambia bwana wewe utapeli watu wengi hivyo mpendo kama umeokoka piga magoti mungu ataongea na wewe na usilazimishe unapoendea kusoma neno mtu yote ambaye anakusikia sauti ya mungu ni njia rahisi njia rahisi ni kusoma neno unaposoma neno roho mtakatifu ndo ameandika neno kaa chini kwenye neno tulia bopea kwenye neno usiwe mbivu alafu utamwona mungu akiongea na wewe moja kwa moja mpendo kutokana na watu wengi kutoamini mpaka waone jambo fulani au waweze kuona miujiza fulani watumishi wengi wa Mungu tumetumia hekima na naomba nikwambie wazi uh, kwa sababu watu hawataki kuamini ni ngumu kuamini kwa watu unawaconnect na imani imani wanayo wenyewe lakini unawaungamanisha ili waweze kupata uponyaji kwa sababu ukipata imani kinuka anaweza kupona. Kwa ndio maana kuna huduma ndiyo kuna watu wanapinga lakini nafikiri kwa kama linafanyika kwa nia njema sio tatizo. Ingawa pia matapeli wameitumia ni kutumia kuomba kutumia maji, kutumia viwakilishi, mafuta, leso, nguo, udongo, miti au chochote. Nia kubwa ni kuinua imani za watu ili wapokee kutoka kwa Mungu. Sasa tatizo ni kwamba watu wana, wana ama, wanaanza kuamini miti wanaanza kuamini udongo wanawapa watu mizigo mizito nenda kachukua udongo siji kule kijijini kwenu utapeli wali ya juu sana usifanye makosa kama hayo mpendwa kuna mambo ambayo ni burden tunaita vinginevyo watu wengi wana masikio lakini hawasikii na wana macho lakini hawaoni na hivyo kukosa kupokea uponyaji kutoka kwa Bwana uponyaji wa Mungu ni mwepesi kama utaamua kuamini katika moyo wako
Sasa naomba nikwambie kwamba kama kuna feki sio kama original haipo sio kama original ni mbaya inawezekana kabisa kitu ikaonekana feki kuna miujiza feki kuna maombi feki lakini aisababishi kwamba maombi ya kweli kwamba hayapo yapo muujiza ya kweli kwamba ipo ipo ndugu mpendwa katika utumishi wangu nimeweka mikono juu ya watu wengi sana na wenye maradhi wengi na wamepona na wengine wakupona kwa sababu ya kukosa imani ila napoona kwamba inabidi kidogo ni push imani ya watu na najua kwamba tatizo ni imani naweza kutumia maji naweza kutumia matunda naweza kutumia mafuta naweza kutumia leso na matoke yake yanakuwa mazuri sana watu wakinulia imani wanaweza kupona ila naweka vizuri na napenda uelewe vizuri kinachoponya sio matunda sio leso sio maji ila tunataka kuwasha imani yako kwa sababu watu wengi wanamsikia lakini hawasikii wanaona lakini hawaone mpendwa katika bwana kinacholeta uponyaji na watu kufunguliwa ni uwepo wa Mungu kuponya na ndio somo la jiona leo uwepo wa nguvu ya Mungu kuponya kitabu cha Luka 5:17 maandiko nasema siku moja Yesu alikuwa akifundisha mafarisayo na walimu wa sheria kutoka kila kijiji cha Galilaya walikuwa beketi hapo nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponya magonjwa leo napokufundisha somo hili nguvu ya Bwana ninaiona ipo kwa ajili ya kuponya magonjwa magonjwa ya kiakili magonjwa ya kimwili magonjwa ya kiroho katika jina la Yesu tunajifunza ni kwamba kulikuwa na nguvu ya Mungu kuponya ina maana kuwa kuna wakati kuna kuwa kuna nguvu ya Mungu kuponya je kitu gani kinasababisha kuwepo au kusiwepo nguvu ya Mungu kuponya Mpendwa naomba utambue hii haitokani na imani bali inadhirisha nguvu ya Mungu katika maisha ya watu kwa namna ya kuweza kuleta matokeo chanya Ndio maana kitabu cha Yohana tisa moja paka sita naomba nisome nitaelezea yule kipofu wanafunzo kamuuliza bwana Yesu huyu mbona anakuwa kipofu kwa nini huyu mbona kiwete kwa nini je wazazi wake walikosea au je yeye mwenyewe ametenda dhambi bwana Yesu akamwambia pana aliwekwa hivyo ili Mungu ajidhirishe kwenye maisha yake sasa sio kwamba abaki vile sasa ndio hapo watu wanashindwa kuelewa wanasema mtu ameumba mwingine kwa jema gonjo ili kwamba Mungu aweze kujidhirisha sio kadanganyika bwana Yesu alimponya na akamwachilia uponyaji kama ambavyo unahitaji leo Bwana Yesu ana uwezo wa kuponya na kuachilia uponyaji lakini mara nyingine Mungu ahitaji imani anapotaka kujidhirisha kama huyu kipofu yeye alikuwa na imani na kadibia wadi mleta mtu ambaye alikuwa ni kiwete na kipofu na kiziwi na Bwana Yesu aliwafungua kwa imani iliyofanyika kazi pale sio imani ya yule kiwete na kiziwi na kipofu ni imani ya watu waliomleta pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Naomba nikueleze wazi wala sikufichi. Kwa watu ambao wameokoka, uponyaji ni moja ya sehemu ya maisha yao ya kawaida kabisa. Mungu anasema ataondoa ugonjwa katikati yako. Kama ni mtu ambao unasoma neno Unahudhuria kanisani sio hudhuria mikutano ya, ya kama ya chama siku kuna makanisa ambayo na mikutano kama ya chama baada ya kujifunza neno inaanza stories wanaanza kuweka kama vikundi vya vya, vya kijamii atuendi huko mpendo atuendi mbali sana watu wanatakiwa kukutana kwa ajili ya kusoma neno watu wanatakiwa kukutana kwa ajili ya kujifunza biblia sio apoteze masaa mengi kwa vitu ambavyo michango au taratibu au maandalizi ambayo yanakuwa na maswali mengi sasa maandiko kitabu cha kutoka Sura 23 mstari wa 25 inaongea kitu ambacho nataka kujifunza jioni leo. Anasema, "Mtanitumikia mimi Bwana, Mungu wenu, nami nitawabariki kwa chakula na maji na kuyaondoa magonjwa kati yenu." Akutakuwa na mwanamke yeyote atakayepoteza mimba wala kuwa tasa katika nchi yenu 
nami nitawajalia maisha marefu marefu wote promise ahadi kubwa nne moja Mungu ukimtumikia ukaamua kusimama vizuri na Yesu Kristo umeokoka ukaamua kumpokea Yesu na ukasimama vizuri na Yesu bila kukengeuka bila kuharibikiwa na mafundisho ya uongo ukalijua neno la Mungu vizuri anasema moja nitakubariki chakula mbili nitakubariki kwa mkate tatu nitakubariki kwa maji nne nitayaondoa ya ondoa magonjwa kati yenu akuta kuwa na mwanamke tasa nne wala mtu anaharibu mimba kumbe kuharibu mimba ni dhambi ni tatizo ni ugonjwa anasema nami nitawajalia maisha marefu watu wengi waliniuliza akasema kila mtu ana siku yake ya kufa nikasema hapana maandiko hayajasema hivyo nipe maandiko yaliyosema kwamba saa yake imefika huyu mtu mm -mm. wapi Mungu atakujalia maisha marefu. Bwana ametupa miaka yetu ya kuishi ni sabini. Lakini ikitupa neema tunaweza kwenda zaidi hapo ndio maisha marefu. Sasa kufa kabla wakati endless kwa kusudi la Mungu kama Bwana Yesu alikufa na miaka 33. Lakini ilikuwa ni mpango na Mungu alishaongea naye. Lakini sio katika hali ya kawaida Mungu atakulinda. Utaona uzee mwema katika jina la Yesu. Sasa ukiona ubishi mimi sina kusema kwa sababu imani huja kwa kusikia kama utabishana neno la Mungu tafuta lingine ambalo litakupa maisha mafupi lakini sisi tunaamini na tunajua Mungu atatupa tuona uzee mwema katika jina la Yesu haleluya mpendo jambo hilo linadhibitishwa na Bwana Yesu ambaye alikuwa alikuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao tele katika kitabu cha Yohana 4 mstari wa 14 maandiko yanasema lakini anayekunywa maji nitakayompa mimi hata ona kiu milele maji nitakayompa itakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya uwai wa kumpatia uwai wa milele Yesu ni mtu wa uzima Yesu ni uzima damu yake ya thamani inatusafisha sema tusafisha inatusafisha na maovu na dhambi zote Bwana Yesu kama ambavyo mtu ukitenda dhambi unaweza kusamewa na uponyaji ni vive hivi anasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona Mpendwa katika Bwana Naomba utambue mtu aliyokoka apaswi kunyanyaswa na magonjwa Mtu asiyokoka akiamua kuokoka magonjwa yanaondoka kama dhambi zinavyosamewa ndivyo magonjwa yanavyokwenda ndio maana katika maisha yako jifunze kuwa na madhabahu ambayo umesimama nayo usiwe mtu ambaye ni kama unajiuza mara leo uko madhabahu hii mara leo uko madhabahu hii mara leo uko madhabahu hii amua kusimama na madhabahu moja unayoiamini songa mbele na Bwana kama tulivyosoma kitabu cha Malko 16:15-18 ni kwamba moja kati ya sifa kubwa ya mtu aliyeokoka ataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya atafukuza pepo ko mpendwa jiona leo unaposikiliza video yako kuna nguvu ya Mungu unaposikiliza kipindi hiki kuna nguvu ya Mungu ya kuponya kiroho na kimwili sawa na zaburi ya moja na tatu mstari wa pili na watatu maandiko yanasema e nafsi yangu umsifu bwana usisawe mawake wote ndiye anayenisamee uovu wangu wote na kuniponya magonjwa yote ukisamewa ulovu sehemu nyingi ambapo watu walitubu Mungu alishusha uponyaji na kama nilivyokuambia uponyaji ni process unaweza usione kitu unapopanda mbegu lakini njoo baada ya siku saba utaona jani njoo baada ya mwezi mmoja utaona mtu ameanza kuota 
na ndipo ilivyo mtu ambayo unamwona leo kama vile hawezi kupona akiamini nguvu ya uponyaji ya Mungu utashangaa Mungu analejesha kiungo baada ya kiungo kama Ezekiel alivyoambiwa tamka na tabiri jem mifupa hii nayo itapata afya na ndipo Mungu anafanya katika maisha ya wanaoamini ndugu mpendwa je una changamoto ya kiafya kataa ugonjwa na wewe ambaye hujaokoka bado na umesikiliza kipindi hiki natamani uokoke au umeokoka alafu umerudi nyuma kwa sababu kuna watu wanacheza makida makida na Mungu Mungu sio kucheza naye makida makida kama umeamua kuokoka amua kweli kweli kama umeamua kucheza na dhambi cheza na dhambi kweli kweli lakini sikushauri kucheza na dhambi kwa sababu utakufa mshahara wa dhambi ni mauti bola uamue kuokoka na kumwamini Kristo Yesu kama unapitia changamoto za kiafya kama unapitia changamoto za msongo wa mawazo ninaomba uchukue hatua zifuatazo hatua ya kwanza tubu dhambi tubu dhambi sema bwana yesu shika moyo wako mkono wa kulia mkono wako kulia kwenye moyo sema bwana yesu na kushukuru nimesikia habari zako nimejua kwamba wewe ni alfa na omega na kwamba ulikufa kwa ajili yangu Bwana Yesu Kristo ninakuabudu na kukutukuza wewe kwa maana wewe ni Mungu. Jioni, sai na wakati huu ninatubu dhambi zangu zote ambazo nimetenda kwa kujua au kutokujua kwa kuwaza kwa kunena hata kwa kutenda. Bwana na kuomba katika jina la Yesu nisamee uovu wangu wote. Futa hukumu yangu kwa ajili yangu. Nihurumie Bwana Niumbie moyo safi na moyo mpya ambao utakutukuza na kusifu wewe. Karibu Bwana Yesu. Uwe mgeni rasmi katika moyo wangu. Katika jina la Yesu. Amen. Kama umefuata na mimi sala hiyo naomba nikutangazie Mungu amekusamehe dhambi zako zote. Anza upya, usitende dhambi tena yatakuta mabaya kuliko waliokuwa nayo. Sasa twende tukaombe. Naomba leo nitumie maji kuomba. Najua kuna wafidhina ambao wanapata shida na hilo. Lakini nataka ninue imani za watu na niconnect katika maombi haya. Naomba uchukue maji na tuombe pamoja kupitia maji. Siogope. Naomba uchukue maji kwenye kikombe na twende tuombe pamoja. Baba na kushukuru katika jina la Yesu kwa ajili ya mtu huyo ambaye amesikia mahubiri haya na ameamua kupokea neno la uzima kwa kumaanisha Ninaomba sasa maji ambayo ameyashika. Kila tone la maji aliyoshika, pokea roho ya uzima. Pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Na achilia nguvu ya roho mtakatifu katika maji haya. Moto wa Mungu kwa ajili ya kusaga mapepo. Moto wa Mungu kwa ajili ya vitamini. Moto wa Mungu kwa ajili ya kuponya magonjwa. Moto wa Mungu kwa ajili ya antibiotics katika jina la Yesu. Baba anapenda kunywa ninaomba apokee uponyaji wa papo kwa papo katika jina la Yesu. Pendwa, naomba unywe maji hayo. Na unapopokea uponyaji, nipigie nitumie message au nipigie simu namba 0758531973 kwa jina ushuda ili tukamilishe kuombea kwa ajili ya uponyaji. 0758531973 Ndugu msikilizaji kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha siku leo cha saa ya uponyaji. Napenda nikukaribisha katika mwendelezo wa mafunzo haya na ibada ya uponyaji pale zuzu kwa pinda mlima wa maombi ibada zetu zipo kila siku ya Ijumaa saa moja jioni mpaka na nusu na Jumapili saa tatu asubuhi mpaka saa tano na nusu asubuhi. Usafiri wa buru unapatikana kila Jumapili pale Machinga Complex basi naondoka sambili kamili na kurudisha mjini saa na nusu asubuhi naitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya mlima Maombi au Success Chapel pale Zuzu kwa Pinda tunaweza kuwasiliana kwa simu namba 0758531973 kama simu yangu iko busy nitumie message nitakupigia 0758531973 moja tisa saba tatu tukutane tena Ijumaa ijayo Mungu akubariki
Amen.